என்னுடைய பெயர் திருச்செல்வன் தோட்டக்கலை அலுவலர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துலேருந்து வர்றேன் இந்த என்னுடைய மோ செல் நம்பர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு பதினெட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது நான் இங்கே வந்ததில் எனக்கு வந்து இந்த வேஸ்ட் டீ கம்போசர் பற்றி எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க இந்த வேஸ்ட் டீ கம்போசர் வந்து இது வந்து இருபது ரூபா அந்த பாட்டிலோட விலை இந்த பாட்டில் உள்ள கண்டென்ட் வந்து நம்ம அதாவது மண்ணுக்கு தேவையான நுண்ணுயிரிகளை வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இதை வச்சு நம்ம வேஸ்ட் டீ இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் உள்ள ம இந்த அதாவது இயற்கையான போ இடுபொருட்களை வந்து மக்க வைக்கிறதுக்கும் அந்த இது இல்லை மக்க வைக்கிறது முதல் இதோட வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம விதை நேர்த்தி அதே மாதிரி நாற்றுகளை வந்து நேர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம தோட்டத்தில் வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்தோம்னா ஒரு ஆறு மாதம் தொடர்ந்து அதை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குறப்ப நம்மளுடைய மண்ணோட வளம் வந்து அதிகமாக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் வந்து பெருகி வருது அதில் வந்து நம்ம மண்ணுக்கு தேவையான உரங்களை வந்து இது மூலயமா நம்ம குறைக்கலாம் அதே மாதிரி மண்ணோட வளங்கள் வந்து அதிகப்படுத்துறதுனால நமக்கு நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னா இதை வந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணி அதாவது ட்ரம் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு நம்ம அதாவது முலாசஸ் அதாவது நம்ம சுகர் கம் சுகர் ஃபேக்ட்ரியில் கிடைக்கிற முலாசஸ் அல்லது நான் நாட்டு சக்கரை ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு இதில் வந்து போட்டுக்கிறோம் இதில் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு இதில் இருக்கிற கண்டென்ட் அதாவது இந்த நம்ம நுண்ணுயிரி இதை வந்து கூட்டை வந்து இதை எடுத்து உள்ளே போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு வாரம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த நமக்கு தேவையாத இது ஒரு வாரம் இதுன்னா போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு இதை வந்து உள்ளே போடுறோம் உள்ளே போட்டு நல்லா கலக்கிறோம் கலக்கின பின்னாடி இதில் வந்து இந்த கலக்கிட்டு இந்த நம்ம அந்த மூடி எடுத்து தான் வச்சு மூடி எடுத்து அதில் வச்சு மூடிடும் அந்த மூடி எடுத்து மூடி ஒரு நிழலான இடத்துல வச்சிடறோம் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேவையான இந்த நுண்ணுயிரி கலவை ரெடி ஆயிரும் இந்த கலவையை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு நான் முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அளவுங்கிற அளவில் வந்து நம்ம வந்து செடிகளுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம தோட்டத்தில் கிடைக்கிற நம்ம அதாவது வேஸ்டில் அதாவது நம்ம தோட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பயிரோட அந்த தலைகள் இலை இந்த மாதிரி ஏதாவது எந்தெந்த பொருளெல்லாம் நமக்கு வந்து மக்க மக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பொருளை ஒரு இடத்துல போட்டு இந்த சொல்யூஷன் வந்து இருபது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இந்த வேஸ்ட் டீகம்போசர் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரி கலவையை முதல்ல பார்த்தோம் இப்போ வந்து நுண்ணூட்டம் சத்து வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் அதாவது ரசாயன முறையில் தான் முதல்ல பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இயற்கையான முறையில் எப்படி ப தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர் இந்த இந்த இதில் வந்து இருக்க கலவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ட்ரம்மில் இரநூறு லிட்டர் தண்ணி அது இல்லாமல் உங்களுடைய அதாவது நம்ம உளுந்து கடலை அதே இந்த மாதிரி பயிர்கள் அதாவது லெகுமினஸ் கிராப் அப்படின்னு சொல்கிற கலவையை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அதில் ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம வந்து மாவை அரைச்சி உள்ளே போடுறோம் அது இல்லாமல் இந்த இருபது ரூபா பாட்டில் இதில் இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிரி கலவையும் இதில் போட்டு இதே மாதிரி நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரியே வந்து கலக்கிறோம் கலக்கின பின்னாடி இதை வந்து ஒரு இந்த நம்ம தட்டை வச்சு மூடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் நுண்ணுயிரி கலவை நமக்கு கிடைக்குது இது அதாவது நுண்ணூட்ட சத்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த இதில் வந்து வேறு என்னென்ன எல்லாம் போடணும் அப்படின்னா இரும்பு கம்பி நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் கிடைக்கிற இரும்பு கம்பி ஒரு நாலஞ்சு கம்பி அதே மாதிரி உங்களுடைய களிமண் ஒரு ஒரு கிலோ அளவு களிமண் ப்ளஸ் வந்து நம்ம காப்பர் வந்து காப்பர் சத்துக்காக காப்பர் கம்பி உள்ளே போடணும் இந்த மாதிரி பொருள் நமக்கு என்னென்னவெல்லாம் நுண்ணூட்டம் சத்து இருக்கோ அந்த பொருளை வந்து சாதாரணமாக நம்மக்கிட்ட நார்மலாக கிடைக்கிற பொருளை உள்ளே போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாரம் அதை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த நுண்ணூட்டம் வந்து இதில் வந்து கலந்துடும் இதை எடுத்து நம்ம வந்து செடிகள் நம்ம தோட்டக்கலை பயிர் வேளாண் பயிர்களுக்கு வந்து நம்ம எப்போதும் போல் நுண்ணுயிர் க நுண்ணூட்ட சத்தை வந்து க ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி அதை தெளித்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் தேவை நமக்கு வந்து கூட இந்த சாணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கேஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள சாணம் இது இந்த சாணத்தை வந்து நம்ம எப்படி மக்க வைக்கிறது அப்படின்னா இந்த நம்ம முதல்ல ரெடி பண்ண அந்த அந்த கலவையை எடுத்து இதில் வந்து நாற்பது முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு தண்ணியில் கலந்து இதில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னம்னாவே
பெருகி நிறைய நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆறு மாதத்தில் நமக்கு செயற்கை ரசாயன உரங்களே போடாத அளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அதுதான் நம்ம அந்த ஒரு கலவை ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு அடுத்தது இந்த ரெடி பண்ண நுண்ணுயிரி கலவையை நம்ம வந்து தோட்டத்தில் தெளிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிக்கு வந்து இலைவழி மூலமாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இலைவழி மூலமாக கொடுக்குறதுக்கு முப்பது பர்சன்ட்டு கலந்துக்கணும் அதாவது ஒரு லிட்ரு தண்ணி அப்படின்னா அதில் மு முந்நூறு மில்லி வந்து நம்ம அந்த சொல்யூஷன் வந்து சேர்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணையில் அதாவது தெளிப்பு தெளிக்கையில் இதில் வந்து காய் இந்த காயெல்லாம் நல்லா வளமாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய பூக்கள் நிறைய பூக்கும் அந்த பூக்கிற பூ வந்து காயாக மாறும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நுண்ணுயிரி ப்ளஸ் வந்து நுண்ணூட்ட சத்து இது நம்ம நுண்ணூட்ட சத்தும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த நுண்ணூட்ட சத்துமே அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மட்டும் தெளிப்பு நீர் மட்டும் பண்ணாமல் நம்ம வந்து பாசன நீர் மூலம் பாசன நீரில் வந்து நூறு பர்சன்ட் இப்போ வந்து நம்ம இரநூறு லிட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத அப்படியே தண்ணி மூலமாகவே தரையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னோம்னாவே இன்னும் உங்களுக்கு வந்து காய் எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு வந்து சட சடையாக காயாக பிடிக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு வளமான ஒரு காய் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக இயற்கையாக பண்ணது இதில் வந்து காயில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சத்து மட்டும் இல்லாமல் காயில் வந்து பூச்சி குறைபாடு ப்ளஸ் வந்து நோய்கள் தாக்கம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து இப்போ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நுண்ணூட்ட சத்தை கொடுக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பூ நல்ல காய் கிடைக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு என்னென்னா ஒரு பூச்சி விரட்டியாகவுமே அது பூச்சி நோய் விரட்டியாகவுமே அது வந்து செயல்படுது இது வந்து மிக சிறந்த ஒரு அது இது ஒரு முயற்சி இது இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா விவசாயிகளும் பயன்படுத்தி நல்லபடியாக அதை வந்து பயன்படுத்தினா மண் நமக்கு வந்து வளமாக இருக்கும் நம்மளுடைய ச நம்மளுடைய பின்னாடி உள்ள சந்ததி நல்லாயிருக்கும்